Bien, entonces, bienvenidos todos a esta van sobre el tema contenedores de inversión de control e inyección de dependencias. Vamos a iniciar entonces, el, el tema de hoy tiene algo bien especial, pues las anteriores van las hemos realizado con el estilo conferencia, pero la idea es que el de hoy pues, nos sirva para explorar un poco más el formato desconferencia. Es decir, en donde no hay una sola persona sobre la cual recae toda la responsabilidad de la exposición, sino que pues, lo vamos a hacer un poco más horizontal, más distribuido entre varias personas. Y pues, ¿cómo? Participando con nuestros comentarios, preguntas, quizás algunas experiencias. Eh, todos de pronto conocemos algunos contenedores de inversión de control y pues la idea es que comentemos cómo nos ha ido de pronto qué nos ha parecido ventajoso tal vez qué links eh, críticas eh, revisiones interesantes conocemos al respecto y pues saquemos algunas conclusiones al final de la reunión Jorge agregando lo que a lo que decía Fabián lo que puedo contar también bueno por experiencia, por experiencia propia es que todo lo que son generalmente los kernels de todo lo que es la parte de los lenguajes o básicamente compiladores lo que es la parte del uso de inversión de inversión de control los service locator que es un, un pattern que está muy muy asociado con este con con IOC, eh, siempre es, es utilizado en el nivel del, del core de los de los compiladores por, por, una, por muchas cuestiones que sería muy difícil de resolver si, con, mediante otro tipo de técnicas. Correcto. Sí, pues yo quisiera agregar de que pues es algo que se ha ido volviendo cada vez más necesario. no Pues desde tiempo atrás se conocen algunos patrones como por ejemplo el, el patrón de factoría, bueno, el factory el abstract factory también cierto y pues en cierta manera estos contenedores de inversión de control inyección de dependencias pues surgen como una evolución o mejora corrigen algunos de las de los problemas o falencias eh, faltantes que tenía ese, ese tipo de patrones pues para casos simples es muy manejable no pero ya cuando van creciendo las necesidades pues se van eh, necesitando algo más completo como un framework especializado, ¿cierto?, en inyección de dependencias. Bueno, y como lo dice el nombre, eh, se trata de inyectar dependencias, o bueno, alguien también eh, de pronto diría servicios, ¿no? Pues eh, las aplicaciones que se están usando hoy, pues bastante modulares, compuestas, precisamente para poner un ejemplo que se me viene a la cabeza de rapidez, por ejemplo, el Prism que viene de, de productos como el Smart Client Software Factory, por ejemplo, el Web Software, el Web eh, Client Software Factory también del grupo PIP, de Patterns and Practices de Microsoft, por ejemplo, fueron frameworks o herramientas que impulsaron bastante el uso de este tipo de, de frameworks, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el Prince, el Prince, en español, digámoslo, tiene, eh, originalmente, en el Smart Client Software Factory tenía bastante uso, pero con, tenía uno, eh, el Object Builder, si no estoy mal, se llamaba el producto que usaban para la inyección de dependencias, pero últimamente, el Prince, pues tiene, ya se ha abierto un poco más y permite algunos contenedores de inversión de control pues, diferentes al que es el Unity de Microsoft, ¿cierto? Y pues la idea es que por medio de esto, este tipo de, de frameworks podamos reemplazar algunos servicios, algunos servicios, por ejemplo, de validación, si hablamos de datos, pues un servicio de persistencia y cosas así por el estilo, que tengamos que usar más bien una interfaz, y como decía Fabián, por medio del constructor o también un setter, ¿cierto? Eh, podamos eh, reemplazarlos, cambiarlos, incluso suprimirlos, ¿cierto? Pues eso es lo que quisiera comentar acerca de... de, de, de contenedores. 
si alguien más iba a comentar algo, me pareció escuchar. No, bueno, bueno de, sí, de, de, decir, los últimos, de lo que decías vos de Object Builder de, de Microsoft, en lo que son los últimos releases que sacó Microsoft del Enterprise Application Block, que ah, en las versiones anteriores se utilizaba Object Builder, bueno, ahora están utilizando Unity, que bueno, hicieron un reemplazo del, del framework que ellos mismos utilizaban para lo que es la parte de, de IOC. Y hay bastantes frameworks para este propósito, ¿no? Eh, bueno, en .NET, en Java, digamos, eh, tienen muchísimo más tiempo, ¿no? Hay varios consolidados desde mucho tiempo atrás. En .NET, pues, es, es, son más recientes los frameworks. Yo conozco Structure Map, por ejemplo, es el más antiguo en .NET, según entiendo yo. Y hay otros que son ports, ¿no? Como por ejemplo el SpringNet, que viene de Spring en Java. También, pues, es de mencionar el Wainsor, por ejemplo, de Castle Project. Que tal vez es el más usado en .NET, ¿no? Es el más reconocido, el que, sí, tradicionalmente más se ha usado en .NET. Sin embargo, pues, últimamente han surgido otros. Por ejemplo, conozco de Ninjek, que, pues, también lleva un tiempito, pero estuvo un tiempo como inactivo, ¿no? Pero últimamente pues ha sacado cosas muy buenas, muy interesantes y hay otro Autofac que también ha recibido muy buenas críticas, ¿no? Ese es bastante nuevo, bastante reciente, pero la ventaja es que es muy sencillo, es muy pequeño, incluso eh, la DLL de Autofac creo que pesa más o menos unos 100k tan solo. Y pues eso lo ha hecho muy atractivo, además de que aprovecha mucho la sintaxis de C Sharp 3.0. Y pues por lo tanto se hace muy cómodo, ¿no? Eso también sucede con Structure Map, por ejemplo. Pues tiene una interfaz fluida al estilo Rhino Mox o también de Fluent en Hibernate, ¿sí? Interfaces fluidas, por lo cual pues se hace muy cómodo, muy sencillo de usar y pues muy práctico, ¿no? Muy atractivo por eso mismo. Y yo lo que he escuchado en las revisiones que he leído, pues es de que es, son muy favorables para Structure Map, por ejemplo, pero le augura muchas, muchos éxitos a Autofac, por ejemplo, y Inject, pero pues como son relativamente recientes, eh, pues habrá que esperar, ¿no? Como siempre, a ver qué cómo van evolucionando estos productos y si realmente van a ser pues muy estables. Yo, yo acá lo tengo, tengo algo en pantalla, si, si quieren ver. Bueno, ¿lo compartís? A ver. No, no sé cómo se hace esto, ¿dónde aprieto? Ya, en este momento Germán te acabo de ascender como moderador. Entonces tienes en el menú, en la barra superior... En la parte izquierda del Live Meeting hay una hay un botón que dice contenido. Sí. ¿sí? Y ahí abajo hay una barra de herramientas pequeña, un botón que dice compartir. Entonces ahí en compartir puedes escoger entre compartir un programa o compartir el escritorio completo. Si vas a compartir tu Visual Studio, entonces compartir un programa y ahí seguramente te va a aparecer la referencia al Visual Studio. Entonces das clic ahí y ya con eso compartes para que lo veamos. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ya está cargando. En este momento, a mí me está cargando, todavía no lo veo. Sí, que dice Z gestión. Sí, Estás bueno, este es un proyecto en el que yo estoy trabajando actualmente. Eh... Básicamente lo que se ve, la clase que se ve ahí en pantalla es eh, la que registra la mayor, la mayor cantidad de dependencias al inicio de la aplicación y, y luego, eh, bueno, la aplicación toma un, un, solo, de, un, un solo objeto de, del, del contenedor que sería el... el el shell de la aplicación o el form principal y bueno y de ahí eh, vienen 
como dependencia y atados por el contenedor todo el resto de los objetos que, que componen la aplicación. O sea que el contenedor, la, lo ideal sería referenciarlo en, en un punto, eh, lo ideal sería referenciarlo solamente en un punto de la aplicación que es donde uno arranca la aplicación y, y además por ahí en, en algunas clases de infraestructura. Eh, la idea no es que todas las clases vayan a buscar cosas al contenedor. El contenedor le tiene que proveer a cada clase las dependencias a través ya sea de, de constructor o de propiedades. Pero bueno, yo lo que iba es que esta es una de las formas de registrar eh, servicios en el contenedor. Si uno quiere registrar un solo servicio, por ahí puede usar algo así. Container Register Component for la interfaz, o sea el servicio que es la forma en que yo después se lo voy a pedir al contenedor y qué clase lo implementa ¿sí? debajo hay, bueno esto como no dice nada eh, quiere decir que lo está registrando como singleton o sea que todas las veces que yo pida al contenedor un servicio de este tipo me va a devolver, me va a devolver la misma instancia en cambio, fíjense, la segunda registración, la de abajo, también registro el, el servicio, la implementación, pero en este caso dice Lifestyle Transient, o sea que cada vez que yo requiera el contenedor un e-validator runner, eh, me, va a devolver, me va a devolver uno distinto cada vez. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Esta, estas son las, las sencillas. Después, más abajo, costo hay cosas como esto. Ustedes ven lo que selecciono yo, ¿no es cierto? Sí. 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 Bueno, en este caso, esta entrada de la registración, lo que va a hacer, va a ser lo siguiente. Desde, va, va a buscar todos los tipos de este assembly, que bueno, está está definido por aquí arriba, ¿verdad? Una, una cosa por el estilo, algo así. Eh, de este assembly va a buscar todos los tipos que cumplan esta condición, eh, o sea, que, que el nombre termine con repositorio en este caso, y los va a registrar con un servicio dado por esta clase, que bueno, en este caso es una... Un, una clase auxiliar que tengo desarrollada yo en, un, en, en otro agente de infraestructura y los va a configurar de tal forma, bueno, esta es una, una registración bastante compleja pero es a lo que a lo que uno puede llegar usando este tipo de herramientas eh, en este caso yo estoy usando un lifestyle eh, también custom que que bueno, me brinda ciertas ciertas cosas que no vienen al caso explicarlas en este momento eh, a ver, alguno otro un poco más sencillo. Bueno, esta, esta usa usa genéricos. Esto, el, el Winsor provee, me parece que la mayoría de los contenedores provee un, una funcionalidad que es, se le dice generic specialization. Eh, en este caso lo que se está haciendo es registrar desde el mismo assembly que antes todos los todas las clases que implementen esta interfaz que acá está está especificado como un tipo genérico abierto sin, sin especificar el tipo del parámetro genérico o sea que, que cualquiera sea el tipo del, par, del parámetro genérico la va a tomar como que cumple la condición y la va a registrar con el servicio que va a ser el tipo genérico cerrado entonces, esto también es bastante complejo. Eh, cuando, yo, cuando yo le pida al contenedor un y comprobante assembler con, con, el tipo de, con el tipo genérico cerrado que corresponda, lo, lo va a saber enganchar y va a saber qué, qué clase me tiene que instanciar. A ver si hay alguna más sencilla. Acá no estoy bien. No sé.
sé si, si por ahí esto es de, por ahí a simple vista para el que no vio nunca o para el que no usa normalmente este tipo de herramienta es medio complicado eh, lo que yo estoy mostrando ahora o no, no sé ¿qué les parece? No, sigue Germán, eh, yo creo que eh, pues ya se han aclarado algunos conceptos al principio y pues, podemos, puede seguir de pronto con este código que nos estás mostrando. No Bien. sé qué piensan los demás. Por mí me parece muy, muy útil el código que, que se está viendo. Bueno, eh... Si quieren, por ahí les cuento un poquito la, la arquitectura de esta aplicación, como para que sepan de qué forma se está usando el contenedor. Básicamente, no, dale, este, no. esto arranca con... ¿Cómo? No, es que, no es que... Esto básicamente arranca con el ejecutable, el assembly que es ejecutable de la aplicación. Eh, arranca de la siguiente forma bootstrapper que es generalmente el nombre que se le da a la, al encargado de, de inicializar el, el contenedor y el entorno de la aplicación eh, o sea lo primero que hace la aplicación básicamente es crear el contenedor con todo lo que implique registrar todo esto que yo le estaba mostrando todo esto que yo le estaba mostrando antes una cosa que en Winsow eh, es muy útil que son las facilities que son, eh, serían como, como funcionalidades adicionales que uno le agrega a, a los componentes que, que el contenedor va a resolver. En este caso, eh, por ejemplo, Transaction Facility, que está provisto por Windsor, eh, quiere de, la, la funcionalidad de esta Facility es que yo puedo decorar a, a mis componentes con, con atributos eh, que son transaction attribute y transactional attribute y lo que va a hacer va a ser proveer integración con otras facilities en este caso yo estoy usando una facility de integración con el Hibernate que también está provista por Windsor eh, que lo que va a hacer es iniciar y, y terminar las transacciones de, de Hibernate eh, en el método que esté decorado con ese atributo. Por ejemplo, eh, a ver que se me ocurra algo. Por ejemplo, esto, este atributo acá, aquí, y este atributo aquí, son interpretados por, por el Windsor Container, y lo que va a hacer es que cada vez que yo llame a este atributo, eh, de alguna forma se va a enganchar con, con Manager de Sessions de Hibernate, y me va a abrir una transacción, y cuando termine el método, me va a hacer un commit de esa transacción. Y si... Por, por alguna cuestión surge una excepción dentro de este método, me va a hacer un rollback de esa transacción. Eh, es, eh, esto es muy útil, eh, además de para proveer integración con, con en Hibernate en este caso, eh, sirve, sirve para un montón de, de cosas que uno quiera hacer, eh, a través de toda la aplicación ¿sí? eh, a ver otro ejemplo de otro facility bueno tenemos Windsor tiene, tiene varios facilities tiene facility de integración con, con Windows Communication Foundation también que es, es muy útil si uno está desarrollando utilizando esa tecnología pero bueno eh, la, la cuestión es que provee una un, un concepto que son los facilities, que son eh, agregados que uno le hace al contenedor para realizar ciertas tareas. Bueno, sigo aquí. 
En este caso lo que, lo que se hace al inicio de la aplicación es eh, configurar el contenedor y luego en este caso no, no está del todo claro no está claro cómo se llega eh, el tema es que este shell se, se saca del contenedor. A ver si acá hay, si aquí dentro no se ve. Aquí está el create shell, lo que hace es sacar del contenedor una clase que está registrada con e-application shell. Eh, que en este caso es el form principal de la aplicación que está registrado con esta interfaz. Y a partir de aquí es donde se, se unen todas las, las dependencias que yo fui eh, registrando en el contenedor eh, con anterioridad. Se unen a partir de esta instrucción y, y aquí es donde se, se arranca la aplicación. En este caso una aplicación de eh, para WinForms. Y es que en mis clases... De, que componen la aplicación en mis en mi view, en mis presenters, eh, en mis modelos, yo no, no tenga que hacer uso del contenedor de forma explícita. O sea que si yo en, en un presenter necesito recibir eh, o necesito hacer uso de, de un servicio que yo he registrado previamente en el contenedor, yo no tenga que hacer container.resolve servicio tanto. No, yo directamente agrego el tipo eh, con el cual yo lo registré, se lo agrego en el constructor de mi presente y, y ya eh, el contenedor al crear el presenter me devuelve el presenter con el, con el servicio ya eh, asignado y ahí en más yo trabajo. Eh, bueno, no... Yo por ahora no tengo mucho más para decir. Bien, muchas gracias Germán. Eh, ha sido pues muy instructiva tu exposición del código que tienes acá, que nos has mostrado. Mm, como les decía antes, pues también vamos a tener eh, otra exposición que vamos a anexar a este material. Esta vez con SprintNet, ¿cierto? A cargo de Gonzalo, miembro pues que participa también en Alnet Hispano desde Londres. Hola, me llamo Gonzalo de la Peña y hoy vamos a hablar de inyección de dependencias con Spring.net. Eh, vamos a hacerlo para el grupo de Alnet Hispano. Y como veis en pantalla, eh, el grupo cuenta con tres direcciones web. La primera corresponde a la página wiki del grupo. La segunda es el grupo de Google donde podéis registraros para participar de las discusiones y tener información de lo, también de los eventos y demás y la tercera es la página de Builder donde podéis eh, ver este vídeo y otros que hemos grabado ante, con anterioridad eh, tenéis también mis direcciones abajo a la derecha de correo electrónico, la primera es la mía personal, la segunda es la del trabajo eh, y se, podéis contactarme en cualquiera de las dos, no hay ningún problema eh, trabajo para Snow Valley, es una compañía de comercio electrónico que se dedica a hacer soluciones eh, multiplataforma, multilínea, de, para páginas web y bueno, una, eh, sitios de comercio electrónico eh, y también a nivel de almacenes y demás. Eh, la presentación de hoy es principalmente práctica y vamos a partir de la base de que la teoría de lo que es un contenedor de inversión de controles y lo que son inyección de dependencias a nivel teórico eh, ya sabéis lo que es si no sabéis lo que es eh, os recomendaría pues eh, la famosísima página de Martin Fowler o cualquiera de las otras eh, páginas de internet donde habla acerca del tema eh, la implementación que vamos a utilizar, como hemos dicho, es Spring.net, es el framework de Spring. Y en la página Spring.framework.net tiene otra versión de para Java, pero bueno, pues esta es la específica de .net. 
Eh, podéis encontrar pues, más ejemplos, podéis encontrar también la teoría de lo que es un contenedor de inversión de control, la teoría de inyección de dependencias, pero bueno, está en inglés. Eh, podéis descargaros ejemplos, podéis descargaros las DLLs que vamos a manejar hoy también y hay un poquillo de todo. Eh, muy recomendable el forum, el forum está muy muy bien, contesta prácticamente a todas las preguntas que se os puedan ir ocurriendo más adelante conforme vayáis utilizando el framework. Y, y si en algún momento pues os animáis a usarlo y, y os surge cualquier duda, desde luego es el sitio donde, donde podéis acceder. No veo ahora un link aquí directamente al forum y yo la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Fallo por mi parte, pero si buscáis en Google por cualquier duda de Spring.net accederéis al foro o no. No, tengo, no, no tendréis ningún problema. Eh, como hemos dicho, esta es la única es principalmente práctico, esta es la única transparencia que tengo. De hecho, no es la transparencia, es una imagen de Paint. Así que, si no lo creéis, veis que esto es Paint. Así que vamos a abrir Visual Studio directamente. Y vamos a empezar con la, con la demostración. He eh, creado una solución que tiene, vamos a verlo directamente en Visual Studio, que tiene cuatro carpetas, configuración, modelo y servicios, no os asustéis, están vacías, configuración está vacío, modelo tiene un proyecto y una clase, cliente e interfaz de cliente, que tiene dos propiedades, nombre y website, eh, cliente implementa esas dos propiedades de la interfaz y un método que solo escribe tu string, Presentación está vacío y servicios tiene un proyecto que se llama Servicios Locales que tiene una clase Service Manager y su interfaz. La interfaz de Service Manager especifica que el, la clase Service Manager debe implementar un método GetClientes que devuelve un diccionario de clientes definido en el modelo y la clase Service Manager implementa ese método y tiene un constructor que recibe como parámetro un diccionario de clientes. Eh, tenemos una variable privada de diccionario de clientes para almacenar las transiciones. El, objeto de, el objetivo de hoy es eh, declarar un contenedor, registrar un objeto service manager dentro de ese contenedor y a través de su constructor inyectar unos valores, inyectarle un diccionario que tenga cargados unos valores. Los, esos valores los presentaremos por pantalla dentro de nuestra capa de presentación, que en este caso vamos a hacer que sea una aplicación web 2.0. Así que elegimos web aplicación, que vamos a llamar, <coughs> perdón, que vamos a llamar Spring Site, por ejemplo. Vamos a colocar dentro de nuestra carpeta de presentación y vamos a hacer una primera página web. Vamos a hacer solo una, una página web. Vamos a hacer que sea sencillita. Alt. Hispano. Oh. Eh. Spring.net. Vamos a ponerle una línea. Vamos a ponerle un salto de línea. Y vamos a ponerle una etiqueta. Label, por ejemplo. Que diga... Pues hola. Marcamos el proyecto como el de inicio. Dentro de la solución. Y ejecutamos. Decimos que sí, que queremos que el web.config esté habilitado en modo debug. Y deberíamos tener una pantalla que nos dice, hola, fantástico. Ahora pues necesitamos declarar el framework de Spring.net. Para ello vamos a añadir las referencias al framework. 
botón de la derecha, añadir referencias. Y las referencias están dentro de nuestra solución. He creado una carpeta que se llama dependencias. Estas, depend estas DLL las podéis descargar de los ejemplos desde la página de, de Spring Framework. Aquí en la, la página de downloads pues tenéis las releases y tenéis lo que necesitéis. En este caso por comodidad las tengo en esta carpeta de dependencias. Eh, deciros que el código que estoy utilizando hoy, este mismo fichero va a estar disponible para vos, todos vosotros desde la página wiki de Al.net. Así que si queréis usar estas mismas, por si queréis cualquier tipo de problema con las versiones, lo que sea, las tenéis disponibles desde allí. Eh, esto está a un nivel más arriba, otro, dependencias. Estas dos son las únicas que necesitamos hoy. Eh, las otras dos, antelr y commonlogin.dll, son también muy, muy utilizadas, son muy comunes. Eh, las tengo en la carpeta de dependencias por, por si acaso. Si nos da tiempo las usaremos, si no, pues estas dos en principio son las que mmm, siempre van a ser las mínimas. Cuando os descarguéis de la, de la página del framework veréis que en los ejemplos veréis que aparte de esas dos hay bastante más. Pero bueno. eh, y una vez eh, añadidas esas DLLs, pues modificaríamos nuestro webconfig. Como soy un poco vago, pues también he incluido dentro de nuestra carpeta de soluciones de solución un fichero, cheat sheet, donde tengo las chuletas de lo que necesito incluir dentro del webconfig. También estará disponible para vosotros, evidentemente. Y ahí vemos que dentro de la sección configuración, tenemos que dentro de la configuración, config de las secciones de configuración, tenemos que declarar un section group de nombre Spring que declara una sección con texto y una sección objetos. Pues vamos a copiar lo que nos realmente nos interesa, que son estas cuatro líneas. Voy a copiarla dentro de nuestro config sections, que es este. Eh, cuidado con las anidaciones, no, no lo pongamos en el que no es. Y eh, vamos a coger un section group que en nuestra hoja de chuletas es este, el siguiente, Spring, Spring, que contiene contexto y objetos, contexto y objetos. Eh, tiene un par de cosas más, pero bueno, ahora vamos a copiarlo directamente. Control C, al final de nuestro fichero web config. Control V, tenemos contexto y objetos. Contexto, lo único que hace, la única funcionalidad de esta sección es apuntar o de indicar dónde está la sección objetos. Tan tonto como eso. En este caso, la sección objetos está dentro del fichero de configuración, dentro de la sección Spring, que es esta de aquí, dentro de la subsección objetos, que es esta de aquí. Eh, a mí no me gusta porque en la sección de objetos que es en nuestro contenedor, eh, va a crecer mucho. Vamos a registrar distintas clases aquí, vamos a inyectar valores dentro de esas clases, dentro de esos objetos. Eh, esto se va a hacer muy largo y va a tener bastante basura dentro del fichero web.config que no debería tenerlo. Yo prefiero eliminarlo y modificar la sección de contexto para que apunte a otro sitio fuera del web.config. Tenemos dos opciones, la primera es la que usaremos, Assembly, la segunda es una carpeta dentro de la aplicación local, esto es ruta del directorio local, estaría dentro de nuestra capa de presentación y dentro de un fichero adapters xml, bueno, adapters o cosas o fernando o un nombre, punto xml que pondríamos también dentro de nuestra capa de presentación. Eh, yo entiendo que el contenedor 
no pertenece a la capa de presentación, pertenece a la capa de configuración. Eh, luego veremos por qué me parece que es mejor. Pero tanto la primera opción dentro del web config como la segunda dentro de la capa de presentación son perfectamente válidas y podéis utilizarlas si queréis sin ningún problema. A mí si me permitís vamos a utilizar la tercera, la de la opción del assembly, que es la que nos permite tener nuestro fichero XML con nuestros objetos Spring en un proyecto diferente dentro de nuestra solución o incluso de otra solución, no tiene por qué ser la misma. Eh, para ello vamos a crear pues, el fichero XML, en este caso pues, Spring.objects, vamos a decir objetos Spring. Dentro de nuestro proyecto de configuración, añadir nuevo XML file. Perfecto. Y aquí lo que tenemos que incluir es la sección objetos que hemos eliminado. La sección objetos es esta, control C, control V y esta descripción pues no la necesitamos. Así que nuestro web config apunta a objetos Spring que está dentro del assembly name, default namespace, ¿cuál? Pues en este caso es configuración, botón de la derecha, propiedades. Y vemos que el assembly name por defecto es configuración y que el, nombre, el namespace por defecto es configuración. Las buenas prácticas dirían que esto debería ir precedido del nombre de la solución con un punto, incluso el nombre de la compañía con un punto, pero bueno, por mantener la simplicidad vamos a coger las que vienen por defecto y modificar nuestro web config con ellas configuración configuración objetos spring objetos spring objetos spring está dentro de un assembly lo hemos declarado dentro de un assembly necesitamos que cuando construyamos eh, este proyecto este fichero se incluya dentro de ese assembly si vamos a propiedades de ese objeto, F4 o botón de la derecha, vemos que la acción de construcción del fichero XML por defecto está como contenido. Debemos cambiar esto, y esto es muy muy importante, como recurso embebido. De esta forma, cada vez que construyamos el proyecto, recurso embebido, cada vez que construyamos el proyecto, configuración, construir... Dentro de la DLL que, nos ha, que se nos ha generado, configuración, configuración, respeta bin, eh, fichero eh, folder debug, porque está en el modo debug, nos ha creado una DLL, configuración en este caso, que si abrimos con reflector, reflector comprobamos que tiene nuestro XML incluido. De otra forma, este fichero no estaría aquí. Y esta declaración de assembly sería completamente inútil. Así que tanto como para este fichero de configuración como para todos los subficheros de configuración que queramos crear que contengan objetos Spring, acordado siempre de marcarlo como recurso en medida. Nuestra capa de presentación es eh, una aplicación web, así que aparte de las dos cosas que le hemos añadido dentro de nuestro web config vamos a necesitar añadir un par de líneas más una es un http handler que va a permitir a las páginas aspx ver nuestro eh, contexto spring control http handler y la otra es el módulo Spring dentro de los módulos HTTP copiamos aquí y pegamos aquí 
Y esto sería todo. Vemos que dentro de nuestra hoja de chuleta tenemos una última sección que para importar recursos la tengo aquí por comodidad, pero no es realmente necesaria para nuestro fichero de configuración. Más adelante vemos cómo se utiliza en los bloques. Nuestro web.config estaría resuelto. Eh, nuestro objeto Spring está declarado. Importante que el namespace contra el que se valida el XML sea el que está en pantalla, http www.springframework.net y no solo nos queda empezar a registrar objetos. Eh, para registrar un objeto, vamos a borrar esto por ahora. Lo único que necesitamos es eh, pensar en un contenedor como un diccionario. ¿vale? Eh, necesitamos una clave, un diccionario de objetos que va a tener una clave y va a tener pues, un objeto que, en este, que va a ser una clase. Una clase que vamos a identificar con su namespace y su assembly, que va a ser una clave y un objeto. La clave va a ser, en este caso, para dar ejemplo, que vamos a hacer hoy Service Manager, y la clase que vamos a implementar hoy es Service Manager. que recordamos que está en servicios locales. Podríamos hacer el botón de la derecha, propiedades otra vez, para ver el namespace por defecto y el assembly name por defecto, pero bueno, como no hemos modificado nada, es servicios locales en ambos casos. Servicios locales aquí también. Y podemos, tenemos la opción de implementar o no el patrón singleton. El patrón singleton eh, declara que, define que eh, un objeto de una clase esté únicamente una vez dentro del contexto de aplicación. O sea, que solo exista un objeto dentro del contexto de la aplicación para esa clase. Que si sí, nuestro patrón singleton por defecto está a false. Si lo especificamos de otra forma, tendría que ser como true. Podemos poner false directamente. Eh, y esto sería todo. Esto es todo lo que hace falta para registrar objetos dentro de nuestro contenedor objects o de nuestro contenedor de Spring. Tendríamos nuestro primer objeto registrado. Y podríamos, lo que borré anteriormente, eran las propiedades para inyectar valores o inyectar eh, sí, inyectar valores dentro de esta clase que tenemos aquí que es service manager service manager eh, tenía un constructor que recibía un diccionario luego vamos a introducir valores a través de ese método constructor si recordáis Lo que borré, vamos a meterlo otra vez. Lo que borré fueron esas dos secciones, una correspondiente al constructor, esta de aquí, y otra correspondiente a propiedad, esta de aquí, donde podemos meter valores para una propiedad o argumentos para un constructor. En este caso, Vamos a utilizar el constructor y le vamos a pasar un diccionario. El diccionario sería el parámetro 0 dentro de nuestro constructor, index 0. Service Manager constructor, primer parámetro es clientes, que sería el número 0. Número 1 si tuviéramos más, número 2 el tercero, etc. Pero para evitar esas confusiones, en el primero es el 0, el primero es el 1. Eh, sabemos que el primero se llama clientes, podemos declarar que en vez de index 0 esto sea nombre clientes y estaremos definiendo que el primer argumento de nuestro constructor pues será lo que eh, escribamos a continuación, que en este caso necesitamos que sea un diccionario. 
Eh, Spring nos permite declarar diccionarios, listas, eh, enteros, cadenas, el tipo que queramos necesita, o, o que necesitemos. Eh, vamos a hacer un diccionario que es uno de los más completos ahora mismo y, y si queréis hacer probar con cualquier otro, pues eh, en la ayuda tenéis ejemplos o simplemente es bastante intuitivo con decir que en vez de diccionario sea lista o que sea una propiedad o que sea un atributo. ¿Veis? Aquí tengo propiedad que es lo que he borrado antes porque se anidan también. Pues seguramente no tengáis ningún problema si tenéis cualquier problema en los forums o donde sea. Eh, por ahora vamos a utilizar el diccionario que era de tipo string y la clase tenía que ser cliente service manager string cliente luego nuestro diccionario tiene que ser de string y clientes class name cliente namespace de ese objeto es el objetos de negocio, pues en nuestra clase cliente está dentro de ese proyecto. Objetos de negocio. Se me vienen objetos de negocio y aquí abajo lo mismo. Eh, las propiedades de cliente eran, recordemos, nombre y website. Así que los valores que podemos inyectar son nombre y website. Y vamos a declarar un diccionario con tres entradas. Que tenga la primera entrada como pues, cliente. A, la segunda como cliente B y original y la tercera como cliente C el primero que sea san website www.san.com ibm ibm.com no penséis que es favoritismo o cualquier cosa vale esto se me está ocurriendo así que por el momento o sea, el primero es el primero por casualidad y el último es el último por casualidad bien pues tenemos declarado un diccionario que vamos a inyectar dentro de un constructor del objeto service manager registrado en nuestro contenedor Lo que hay que declarar ahora es, lo que hay que habilitar ahora es que nuestra capa de presentación sea capaz de acceder a ese objeto Service Manager, capturar ese diccionario y mostrarlo por pantalla. Así que nuestra página Default ASPX debe ser capaz de ver el contexto o el contenedor y dibujarlo. Eh, para ello vamos a hacer una pequeña modificación, esto estaré dando de system.web.userinterface.page vamos a hacer que herede desde una clase que nos vamos a hacer nosotros que sea Spring Page por ejemplo, vamos a crearnosla una clase Spring Page que herede de System.web.userInterface.page, como la que hemos eliminado de la otra clase. ¿Y por qué hacemos esto? Esto por facilitarnos un poco el que todas las clases de nuestra aplicación sean capaces de ver el contexto. Para que una, una clase vea el contexto hay que, hay que hacer que hereden de y application context aware y tenemos que implementar un nombre un miembro
que se llama eApplicationContext, que hereda de eApplicationContext. Vamos, que, está, que es del tipo eApplicationContext. Y como esto hay que declararlo siempre, pues a través del de sistema de herencias nos va a ser más cómodo tenerlo única, una única vez en esta clase refactorizada. Pues un get y un set en formato reducido de 3.5 y la otra cosa para la que hemos refactorizado la clase Spring Page es porque nuestro Service Manager también nos interesa que esté disponible a todas las páginas que le dan de Spring Page, así que resolvemos dos pájaros de un tiro. Todas las páginas que dan de Spring Page tienen disponible el contexto y nuestro Service Manager. Public Service Manager Service Manager Get Set Nos está dando un error aquí, dice que no puede ver el objeto Service Manager porque lo que se nos ha olvidado es en las referencias de nuestro proyecto de presentación añadir las referencias al resto de proyectos dentro de la solución. Configuración, objetos de negocio y servicios locales. Pues los añadimos ahora. Incluimos el using a servicios locales y nuestro service manager es disponible. Eh, la gracia de esto es que cuando capturemos un service manager, capturemos el service manager declarado en nuestro contenedor o contexto. Así que vamos a modificar el método get para recibir ese, para devolver el service manager del contexto. Declaramos, bueno, vamos a arreglar primero el método set que es más corto y decimos que service manager es igual a un value. Service Manager hay que declararlo como de tipo privado. Y la parte interesante es este método get, donde primero vamos a comprobar que hemos declarado bien el contexto. Es igual igual a null. Yep. Si es igual igual a null, pues que nos lance una excepción. Ups. Y aplique una exception que nos diga el contexto. No fue declarado correctamente. Si el contexto fue declarado correctamente, entonces service manager es igual a nuestro contexto, application context, que si recordáis era un diccionario, objetos spring, service manager, que es la clave de ese diccionario, en este caso para este objeto que es el que queremos recuperar. Y queremos que nos devuelva la clase que está registrada dentro de ese diccionario como si fuera del tipo eServiceManager. Registramos, esto nos está dando un error porque esto no es eServiceManager, que es lo que queríamos. eServiceManager también. De acuerdo. Eh, podemos comprobar también que esto no es nulo. Podemos y debemos. Si es igual a null. No me da la excepción. Que sea eh, el objeto service. Manager no fue declarado 
dentro del contexto barra contenedor y si todo ha ido bien pues que nos devuelva return service manager vale pues ya tendríamos para todas las páginas que creen de screen page tendríamos nuestro contexto disponible y nuestro service manager disponible así que nuestra página default tiene nuestro service manager disponible y nuestro service manager tenía un método que era getClientes, que nos devolvía un diccionario. De clientes, que era string, cliente, incluimos el use innecesario. Vamos a llamar a ese diccionario clientes. Y que clientes, ¿no? Que clientes, sí. Que ya debería tener los valores cargados. Por ejemplo, cliente b.website sea el valor que nos presente en pantalla dentro de, si no recuerdo mal, era label 1, ¿no? porque no lo modificamos, label 1.text va a ser igual al website del cliente B que hemos inyectado en nuestro contenedor, desde nuestro contenedor. Eh, así que vamos a darle F5 y si todo ha ido bien, pues tendríamos una pantalla, página web, que nos muestra ibm. Perfecto. Si sí, podemos comprobar que nuestro cliente B era IBM y su página web era IBM.com. Hacemos, lo paramos y decimos que el cliente sea C, F5. cliente c punto website f5 cliente c microsoft.com pues debería poner microsoft.com verdad no. ah, estaba estaba cacheado y no lo había cogido microsoft.com si queréis que lo comprobemos una vez más En la página declaramos el cliente A, que era Sun, F5, y si no sale Sun Microsystems me va a llevar un susto. Sun, bro. Sun, <risa> Bueno, <risa> da igual. Eh, lo que cuenta es que hemos visto que hemos podido cargar valores que hemos declarado dentro de nuestro contenedor a través de nuestro... Mm, Objeto registrado Service Manager. ¿Por qué nos es útil todo esto? ¿Para qué nos puede servir todo esto? Esto es un proyecto muy sencillo, a modo de demostración, que lo único que quería era demostrar que escribimos, pero podríamos, por ejemplo, extender nuestros ficheros de configuración para hacer que cada cliente tenga su propio proyecto de configuración. Vamos a hacerlo. Vamos a decir que dentro de configuración, añadir un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo solo con los clientes para que no sea muy largo. Eh, ¿Qué tipo de proyecto queremos? Queremos que sea eh, tipo Visual C, librería de clases. Que vamos a llamar configuración.cliente A. Que tiene que estar dentro de configuración. Vamos a dejar esto fijo por ahora. Eh, esta clase no la queremos aquí para nada. Vamos a crear nosotros que sea para cliente B. Añadir proyecto, librería de clases, configuración punto cliente B. Aquí 
acuerdo. Mayoría de clases que no queremos para nada. No, clase que no queremos para nada. Aquí, ¿qué, ¿qué queremos poner? Pues queremos declarar otros contenedores, otros, otra, otras secciones de objetos de Spring. Así que podemos eh, copiar y pegar aquí. Copiar y pegar aquí. Fijaos, botón de la derecha, propiedades, que como hemos copiado y pegado está como recurso embebido. Ya no tenemos que volver a decírselo, pero acordaos de hacerlo. Si en vez de copiar y pegar lo creáis directamente, ¿vale? Lo abrimos, borramos todo lo que hay aquí. Lo abrimos, borramos todo lo que hay aquí. Y este... Objetos Spring, vamos a crear nosotros nuevo, vamos a, vamos a añadir uno nuevo, eh, data XML que sea objetos Spring comunes. Este, como no lo hemos copiado, tenemos que declararlo como recurso embebido manualmente. Acordaos siempre. Y lo que vamos a hacer es que este objeto los comunes contenga este diccionario. Vamos a ver todo. Objetos comunes va a sustituir el que habíamos declarado anteriormente. Y objetos Spring. Vamos a vaciarlo. Así que nuestro web config apunta a objetos Spring, que ahora mismo está vacío. Y lo que vamos a hacer a través, ¿os acordáis que nos habíamos dejado una línea en la chuleta sin hacer? Esta. Esta última la copiamos. La ponemos dentro de este fichero Spring. Y lo que nos hace esta línea es importar los recursos declarados en el fichero XML que le digamos. Por ejemplo, eh, configuración, acordaos que esto era assembly, namespace, eh, el nombre del fichero XML. Aquí lo hemos llamado objetos Spring comunes. Pues eh, vamos a cambiar esto por objetos Spring comunes. Y queremos también los objetos que estén en estos dos proyectos, configuración cliente A y configuración cliente B. Configuración punto cliente A, configuración punto cliente A, objetos spring punto XML, objetos spring punto XML, y esta línea que se llama de cliente B, cliente B. Así, con esto que hemos, acabamos de hacer, desde el web config apuntamos aquí y tenemos referencias a este y tenemos referencias a este y a este. Si todo ha ido bien, esto debería seguir ejecutando y debería seguir mostrándonos sumo. No puedo cargar el fichero assembly, configuración cliente, bueno, una de sus dependencias eh, no encuentra el fichero. Esto va a ser porque, vamos a parar aquí, porque este fichero de configuración necesita tener referencias a cliente A y cliente B. Si no recuerdo mal, referencias, añadir referencia, proyectos, a esos dos. Ejecutamos otra vez. Y perfecto. Aquí vemos que tenemos nuestro zoom.com. Bueno, eh, perdonadme, he hecho una parada dentro de la grabación del webcast porque estoy improvisando y se había quedado un poco revisado y un poco mezclado, así que he hecho una pausa 
he cortado una sección y ahora os explico qué es lo que he hecho en esa sección. Lo primero que ha cambiado es, si, es que en el fichero objetos Spring XML que acabábamos de modificar para incluir el cliente A y el cliente B, he incluido el cliente C para tenerlos a todos y tener, eh, conservar la coherencia. Dentro de eh, objetos Spring comunes, he hecho un par de cambios también, objetos Spring comunes, acordaos que este era el diccionario donde inyectábamos los valores al Service Manager, eh, el, para el cliente A el nombre que antes era SAN, ahora es cliente A, porque aquí he creado configuración.cliente A, si aquí hubiese creado configuración.san, pues hubiera cambiado la entrada al diccionario a SAN y así sucesivamente, ¿vale? Pero bueno, cliente A, cliente A, cliente B, cliente B, y he insertado una nueva propiedad, número de customers, dentro del objeto cliente, que en nuestro modelo de negocios me he preocupado de añadir a nuestra interfaz, si os fijáis es de tipo entero, de tipo entero, pero se declara como una propiedad, como si fuera un string, ¿vale? Y le he dado un valor de 100, 200 y 300 para cliente A, B, C, bastante sencillo e intuitivo. Eh, número de customers, he creado un número de customers porque voy a crear, hemos creado una, he creado una, un servicio que se va a llamar Customer Manager que nos va a pointar por pantalla el número de customers porque he hecho un servicio eh, Customer Manager en vez de meterlo dentro del Service Manager simplemente para simular una funcionalidad más complicada donde nuestros clientes, cada uno de nuestros clientes tenga registrados distintos componentes dentro de los contenedores, ¿vale? No, no os fi eh, ajustéis al nombre Customer Manager pensando que va a hacer algo en especial, lo único que va a hacer va a ser pintar por pantalla este número 300, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está hecho ese clase Customer Manager, bueno, vamos a ver cómo está referenciada esa clase Customer Manager dentro de los distintos clientes, para cliente A, objetos Spring, tengo el objeto class Customer Manager referenciado dentro del contenedor Customer Manager guión cliente A, acordaos que como en el Spring, objetos Spring gener general, el referenciado desde el config dot, eh, web dot config, he hecho imports, todo lo que esté en estos parciales, cliente A, objetos Spring, cliente B, objetos Spring, está dentro del contenedor. Ahí solo hay un contenedor por aplicación, ¿vale? Así que cuando registro aquí, registro en el contenedor único, ¿de acuerdo? Para el cliente B, objetos Spring, estoy registrando un objeto de tipo Customer Manager con el nombre Customer Manager Cliente B. Y para el cliente C, lo mismo. Estoy registrando la entrada de Customer Manager para el cliente C. Eh, la implementación de la clase Customer Manager ya la tengo aquí. Está hecha en relación con el interface Customer Manager que también he creado. Que nos obliga a tener un método que es número de customers donde le paso un cliente como parámetro. La implementación de Customer Manager implementa el método getCustomerManagers que recibe un cliente como parámetro y nos pintan, nos devuelve un string que nos dice el número de customers del cliente que he pasado como parámetro. Website es de el número de customers del cliente que he pasado como parámetro, el valor que sea. ¿Por qué le he dado estos nombres customer 
manager, guión, cliente C, customer manager, cliente A, cliente B. Porque van a ser llamados desde el service manager. Si los llamo desde el service manager, implemento en el service manager un método que sea get customer manager para un cliente específico donde construyo una cadena customer manager guión cliente punto nombre a p o c cliente a cliente b cliente c customer manager guión como habíamos registrado en nuestros contenedores y ese customer manager ese customer manager que recupero del, del contexto lo devuelvo a nuestra capa de presentación en la capa de presentación en la página de Fultz ASPX desde la capa de presentación por, por tanto voy a recuperar un eCustomer Manager desde mi Service Manager pasándole un cliente que me he definido aquí. Esto ha cambiado un poquito. Antes teníamos aquí metido directamente el nombre cliente A, cliente B, cliente C. Pues ahora me he creado una clase cliente aquí al principio. vale No he hecho nada más. He cambiado un string aquí por su equivalente en formato cliente. He llamado al método getCustomerManager del service manager con ese cliente para que me devuelva un eCustomerManager dentro de esta variable. Y voy a pintar por pantalla para ese Customer Manager el resultado del método getNumero de customers del cliente. que le tengo en mi diccionario de aquí con la entrada de aquí. Esto es un poco, esto es lo único más complicado a lo mejor de ver, ¿no? Eh, como inyecté la lista de clientes en este diccionario, ahora debo recuperar los clientes de este diccionario para pasarle al método getNumero de customers. Eh, como vais a tener el código, revisadlo vosotros un par de veces, si no lo veis ahora mismo así claro. Y si tenéis cualquier duda, mandadme un email y no, eh, no habrá ningún problema. Yo os explico las veces que haga falta un poquito más claramente cómo, cómo está esto diseñado. Eh, vamos a ejecutar, vamos a ver que funciona. Si sí, funciona, sí. Eh, para Microsoft es de 300, el cliente C300. Vamos a poner cliente B, que sería de 200. Como os he dicho, eh, perdonadme si no ha quedado esta parte del vídeo muy clara. Si tenéis cualquier duda, de verdad, de verdad, no dudéis en contactar conmigo. Eh, pero he hecho todo esto de una forma así un poco más enrevesada porque ahora por ejemplo es muy muy fácil si quiero eh, implementar por ejemplo para el cliente pues va a ser el B puedo decir tranquilamente que mi customer manager para el cliente B en vez de ser una entrada del tipo Customer Manager sea una entrada del Customer Manager extendido. Puedo compilar, bueno, antes de empezar a compilar, me voy a venir a Servicios Locales y me voy a crear un Customer Manager extendido. Voy a copiar el código dentro de Customer Manager. Ups, copiar más. Vale. 
Me copio el código dentro de Customer Manager. Esto es Service Manager. Me copio el código dentro de Customer Manager. Son estas tres líneas. Y me creo un nuevo Customer Manager. Extendido. Servicios locales. Eh, añadir. Clase. Customer Manager extendido. Que implementa o que extiende de y Customer Manager. Al que le pego lo que tenía Customer Manager. Y puedo modificar esto para que diga el número de customers del cliente es de 1 desde el desde la nueva clase. Así que puedo compilar este proyecto. Puedo compilar servicios locales que contiene la nueva clase Customer Manager extendido. Puedo compilar solo cliente B. Y ejecutar. El número de customers del cliente y de .com es de 200 desde la nueva clase. Como veis, no he tenido que tocar para tener una implementación diferente absolutamente nada dentro de mi lógica de negocio dentro de mi capa de presentación. No he tenido que tocar nada para el cliente C, no he tenido que tocar nada para el cliente A, no he tenido que tocar nada en la configuración general. Lo único que he tenido que hacer es implementar la nueva clase y modificar el cliente específico para el que esa clase, nueva clase ha sido diseñada. Esto puede parecer un poco trivial, pero cuando trabajas con muchos clientes, pues no les suele hacer mucha gracia que hagas un deploy de la aplicación para otro cliente que no es, que no es él. Entonces si tienes una aplicación genérica para varios, Tienes que tener estas cosas un poquito en consideración. Y eso es para mí la ventaja principal de eh, la inyección de dependencias. ¿no? Poder tener eh, para diferentes clientes diferentes lógicas con una misma aplicación o con una misma capa de presentación y con un mismo modelo de negocio. Y eso ha sido un poco todo. Perdonad, eh, ya os digo, por esa pausa, perdonad por eh, la explicación poco clara de la lógica del Service Manager y cómo el Service Manager eh, controla los diferentes servicios para los distintos clientes, pero eh, ha, sido mi primer, ha sido mi primer webcast en toda mi vida. Eh, prometo que los siguientes serán serán mejores. En cualquier caso, como os dije al principio y os he repetido ya, estos son, los que tenéis en pantalla son mis correos de dirección electrónica. Si tenéis cualquier duda, ponedme un correo y e intentaré solucionarosla. Esto ha sido todo y espero que os haya gustado. Nos vemos en Altnet Hispano. Hasta luego.